আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম তো এটা হইতেছে একদম ফ্রেশ ইনস্টল করা একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হুম আর সাইটে যদি যাই এটা হচ্ছে একদম জাস্ট ফ্রেশ ইনস্টল করা জাস্ট একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ওকে তো এখন এই সাইটের ভিতরে সবচেয়ে আমি যে আমি যতটুকু স্টাডি করে বুঝতে পারছি যে সবচেয়ে মেইন একটা এলিমেন্ট হইতেছে এইটা ডিজাইন থিম কোর ফিচার প্লাগ ইন এই প্লাগ ইনটার কাজ হইতেছে এটাতে ক্লিক করলেই এক্সট্রা কিছু এক্সট্রা কিছু ফিচার্স যোগ হবে দেখেন হুম আসলে আমরা মানে প্রত্যেকটা সাইটের এক একটা অংশ থাকে হ্যাঁ এই যেমন ধরেন লোড হোক এই যেমন ধরেন এটা হইতেছে আমার সাইটের হ্যাঁ আমার সাইটের এই উপরের অংশটুকু হইতেছে হেডার আর নিচের এই অংশটুকু হইতেছে ফুটার হুম জাস্ট এইটুকু তো ঠিক সেরকমেরই এই থিমটা তারা যে বানাইছে থিমটা তারা যারা এটার অথর তারা থিমটা বানাইছে তাদের মানে তাদের চিন্তা ভাবনা থেকে যে থিমটা বানাইছে জাস্ট ডেভেলপারদেরকে ফোকাস করে দেন হুম জাস্ট নর্মাল ইউজাররা মানে থিমটা করতে গেলে একটু ঝামেলা পোহাইতে হবে বাট যাই হোক এটা যারা বানাইছে তাদের ব্যাপার আবার এক হিসেবে ভালো এক হিসেবে খারাপ দুইটে হয়েছে হুম ওকে তো কাজেই যাই হুম এটা হইতেছে আপনার সাইট যে ফার্স্ট ইনস্টল করার পর ফ্রেশ যে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা তো জাস্ট অ্যাজ আমি ভিতরে পাঁচটা পেজ বানাই হ্যাঁ আচ্ছা আমি ও কমার্সটাও ঠিক করে নিই এটা জাস্ট উ কমার্সের আপনার যদি উ কমার্স যদি অ্যাড করেন তো এটা হইতেছে যে আপনার শিপিং মেথড সরি আমি আসলে স্কিপ করে গেছি প্রথমটা তো বুঝতে পারছেন আপনার স্টোর একটা উ কমার্স স্টোরটা আপনি যে মানে বিল্ড করবেন তো সেটার বিভিন্ন মানে জেনারেল কিছু অ্যাড্রেস যেটা দেখছেন এরপর হচ্ছে আপনার পেমেন্ট সিস্টেম এরপর হচ্ছে আপনার শিপিং আপনি যে শিপ মানে পাঠাবেন হ্যাঁ তো আপনার পাঠানোর জন্য কীরকম খরচ করবেন বা ফ্ল্যাট রেট রাখবেন নাকি ফ্রি শিপিং রাখবেন এটা পরে চেঞ্জ করা যায় ওকে এটা হচ্ছে ইউনিট আপনি কেজিতে বা অন্য কিছুতে করবেন সেটা কন্টিনিউ ওকে কানেক্ট জেট প্যাক আপনি জেট প্যাক আমি সাধারণত ইউজ করি না আপনি ইউজ করতে পারেন না করতে পারবেন দ্যাটস টোটাল আপ টু ইউ
ارقدها देखो समस्या नहीं सैम्पल एक देखा चेन्ज कर लोकेशन Okay. 
আচ্ছা এখন আসে যে আমরা এই সাইটের ভিতর কি আছে এই সাইটের ফুটার হচ্ছে এই সেকশনটার নাম হচ্ছে ফুটার আর উপরের এইটুকু সেকশনের নাম হচ্ছে হেডার মাঝখানে এইটুকুর নাম হইতেছে আপনার মেইন কন্টেন্ট দ্যাট মিন্স আপনি যদি এখন কাজ করেন তাহলে আপনাকে হেডার হেডারটা আগে ধরতে হবে এরপর আপনাকে আপনি এখানে একটা কাস্টম একটা হেডার নিলেন নিয়ে এটার নাম দিলেন যে ওকে এই নামে একটা হেডার পাবলিশ করলেন আমি ওকে এখন পাবলিশ করার পর এখন এই হেডারের ফুল ডিজাইনটা এখন আপনি আপনার মতো এখানে করবেন তো এটা খারাপ হয়েছে এই কারণে যে একদম যারা নতুন যেমন আপনি জিনিসটা কিন্তু মাথায় এখনো কিন্তু ঢুকবে না যে এটা আপনি কিভাবে করবেন না করবেন বাট এটা কোথায় কাজ করতেছে এজ এ ডেভেলপার আমি বুঝতে পারতেছি যে এটা কাজ করতেছে আপনার অ্যাপিয়ারেন্সের এডিটর অপশন टोटल টোটাল কাজটা হবে সো তো আমরা এখন এখানকার কাজ করি তো এইখানে মানে এটা তো বললাম খারাপ কেন হয়েছে আর ভালো কেন হয়েছে আপনি চাইলে এরকম দশ বারোটা হেডার বানায় রাখলেন বানায় আপনি মনে করেন আজকে এই হেডারটা দিলাম কালকে আমি অন্য হেডার দিব পরশু দিন আমি অন্য রকম হেডার দিব তো এই হিসাব মানে এই বিবেচনা করলে হ্যাঁ ভালো হয়েছে ভালো বাট ওই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একদম খারাপ হয়েছে যে নতুনরা একদমই কিছু বুঝবে না বাট যারা একটু কাজ করছে বা জানে তারা একদম ইজিলি বুঝতে পারবে যাই হোক তো এই এই হেডার অপশনে গিয়ে এখানে অ্যাড এলিমেন্টে ক্লিক করি দেন এখানে ফার্স্টে ভিজুয়াল কম্পোজারে আমি যেরকমটা দেখেছিলাম যে একটা রো হুম রো এর ভিতর আমি এরকমটাই নিলাম এখানে ক্লিক করি করে এখন কোন একটা সিঙ্গেল ইমেজ আমি নিব তো আমি এখান থেকে একটা সিম্পল জাস্ট সিঙ্গেল ইমেজই নিলাম কোনো টাইটেল না আমি তোমার টাইটেল চাই না মিডিয়া লাইব্রেরি মিডিয়া লাইব্রেরি থেকেই নিব আর ইমেজের সাইজ কীরকম সাইজের নিব আমি হ্যাঁ আর ক্লিক হ্যাঁ একটা আছে जैगार मजे थे ना कि डने बामे थे जिनटा और इमेज स्टाइल कम चार पास राउंड राउंड कर ना कि शैडो दीबें এটা হচ্ছে টোটাল স্টাইলিং এর ব্যাপার অন ক্লিক অন ক্লিক মিনস হচ্ছে যে আপনি ক্লিক করলে এটা কি একটু বড় হবে বা অন্য কিছু হবে কিনা সেটা হুম 
एलिमेंट आईडी सी एस एस जो चेन्ज करेंटेन पेजे जा जिनिसेट कर जिन चेन्ज करते सर दिल आईकन चाहिए चाहना आईकन लिस्ट आईकन टा कथा कारण एक्सट्राज बक्सर मत जिन ये सामने एक आईकन जो कलर कम्बिनेशन कारण जिन तो चाहिए चाहना नान दे देखी की है देखो एखे देख आईकन जिन चले ग
আমরা যদি একটু বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা কীরকম রেডিয়াস মিন্স যে আপনার সাইডের যে একটু যে এজগুলো আছে একটু জাস্ট রাউন্ড হবে এজগুলো তো সেটা কীরকম আমরা যদি সিম্পল জিনিসটা দিই জাস্ট একটু জাস্ট দেখার জন্য একটু জাস্ট রাউন্ড শেপ ওকে এখন কালার কালার কীরকম কালার দিব কাস্টম কালার যদি দেই হ্যাঁ তাহলে কাস্টম কালার মিন্স হচ্ছে ভিতরের কালারটা কীরকম ভিতরের কালার এখান থেকে বিভিন্ন কালার অথবা এখান থেকে বিভিন্ন কম্বিনেশন করে আমরা কালার দিতে পারি আপাতত আমি ব্ল্যাক দিচ্ছি আর টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট ডেকোরেশনটা হচ্ছে যে এর নিচে কোনো আন্ডারলাইন যেহেতু কোনো দাগ থাকবে কিনা সেটা তো টেক্সট এটা হচ্ছে স্যার টোটালি সিএসএস আপনি যদি এস টি এম এস এস একটু ধারণা থাকে তাহলে থিমটা একটু ইজি ওভারঅল আমার কাছে থিমটা আমার পার্সোনাল মত থিমটা একটু কমপ্লিকেটেড যাই হোক কালার হুম কালারটা চেঞ্জ কথা হইতে পারে যে এখন এখানে একটু মাউস এরকম হোভার করলে জাস্ট একটু কালারটা কেমন যাই দেখাচ্ছে হুম ডোন্ট ওয়ারি জাস্ট এটুকু জিনিস তো আমরা বুঝতে তো পারছি যে এই জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট কালার কম্বিনেশন ওকে হোভার হোভার এই কাজটা হচ্ছে হোভার তো হোভার করলে কীরকম হবে হোভার করলেও আমি সেম চাচ্ছি যে এরকম বর্ডার কি দিচ্ছে এরকম হ্যাঁ এরকম বর্ডারই হবে হুম অথবা নান আমি এখন যেরকমই দিতে চাই হুম ওকে তো নান দিলে কি হয় একটু দেখি দেখুন একটা কিন্তু মেনুর কিন্তু একটা কিন্তু মেনুর টেস্ট আসছে জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ওকে হোফার করলে আমরা আমাদের মতো কাস্টম একটা কালার দিব তো আপাতত একটু ব্লুইশ টাইপের কিছু কালার দেই এটা হচ্ছে যে আপনার অপাসিটি কীরকম লাইক একটু একটু হালকা একটু মিষ্টি কালার হবে বা কীরকম হবে সেটা আপনি এখান থেকেও একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন আর জিবিএ এটা হচ্ছে ডেকোরেশন আপনি কি আন্ডারলাইন যদি চান ওকে দেখুন এখন আসো টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি মেন হতেছে যে আপনি এখানে কীরকম ফন্ট মানে ফন্ট দিবেন হ্যাঁ আপনি কি ইউজ থিমের থিমের কিছু ফন্ট ডিফল্ট ফন ফন্ট মানে এই থিমটা যে ফন্ট দিয়ে বানাইছে আপনি কি ওই ফন্টটা ইউজ করবেন নাকি আপনি আপনার পছন্দ মতো ফন্ট ইউজ করবেন এখানে আপনার ভিজুয়াল কম্পোজারের কিছু বিল্ট ইন কিছু ফন্ট আছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা ফন্ট ইউজ করতে পারেন অথবা না চাইলে এটাই থাক আর এটা হচ্ছে যে আপনার ফন্টের সাইজটা কত থাকবে এটা ডিফল্ট পনেরোই দেওয়া আছে টেক্স আইটেম অ্যালাইন আইটেম অ্যালাইনটা কি দিবেন হুম আপনি যদি রাইটে দেন দিয়ে সেভ দেখেন কি হয় দেখেন আপনার এই জিনিসটা রাইটে চলে গেছে এখানে সবগুলো টেক্সট কীরকম হবে আমি দেখেন একটা একটু বেশি ছোট বড় ছোট বড় করে দিছি ক্যাপিটালাইজ করে দিই দেখুন সবগুলো অন্যান্য থিমে কিন্তু আবার এই সব অপশনগুলো কিন্তু নাই যে আপনি মানে অনেকগুলা হেডার ইউজ করতে পারবেন যাই হোক আচ্ছা 
এরপর আমরা টাইপোগ্রাফিটা দেখব এরপর ডিজাইন অপশন ডিজাইন অপশন হতেছে যে আপনি এর ভিতর এক্সট্রা কোন সিএসএস আপনি যে অ্যাড করবেন সেটা আর এটার যে আশেপাশে বর্ডার কালার হ্যাঁ বর্ডার কি রকম বর্ডার দিবেন বর্ডার কোন রেডিয়াস হবে কিনা সেটা আর চাইলে এক্সট্রা কিছু প্যাডিং আপনি ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে টোটালি সিএসএস সিএসএস পার্ট হ্যাঁ আপনি কি মানে আপনার রাইট সাইড থেকে কি একটু মার্জিন দ্যাট মিন্স যে আপনি রাইট সাইড থেকে এটাকে কি আরেকটু এই সাইডে চাপাইতে চাইতেছেন নাকি নাকি এখানে একটা বর্ডার দিবেন লাইক এরকম বর্ডার রাখবেন নাকি একটু প্যাডিং দিয়ে এখানে এক্সট্রা একটু জায়গা করে নিবেন এই সব কিছু আপনি এইখান থেকে ডিজাইন অপশন থেকে করে নিতে পারবেন ওকে আর এটার মিন্স হচ্ছে যে আপনার এলিমেন্ট দ্যাট মিন্স আপনার এই সিঙ্গেল একটা এলিমেন্ট সিঙ্গেল এলিমেন্টে আপনি কি কি রাখতে চান সেটা আপনি এখান থেকে ঠিক করে দিতে পারবেন এটা ভিজুয়াল কম্পিউটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে এটা করা থাকে ওকে আমরা একটা সেফ চেঞ্জ দিয়ে নিলাম আমরা একটা সিম্পল একটা মেনু দেখে নিলাম একটু উপর থেকে একটু নিচে নামি নি একটু নিচে নামছে আর একটু নামাই আমি যে সিম্পল কিছু ফাইল আমি দিয়ে দিব আপনাকে জাস্ট স্লাইডার সরি এটা না আচ্ছা তো আমরা আপলোড করে ফেলছি এটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে আমরা একটা স্লাইডার অ্যাড করব তো আমি যদি এখানে রেফ লিখে লিখে দিই তাহলে দেখুন এখানে রেভলেশন স্লাইডারের একটা অপশন আছে যে কোনো একটা দিতে পারেন দিই ওকে আমি এখানে কোনো টাইটেল দিব অবশ্যই না এখানে কোন স্লাইডারটা অ্যাড করব সেটা জাস্ট সেফ চেঞ্জ অ্যান্ড আপডেট দেখুন আপনার এখানে একটা রেজলিউশন স্লাইডার অ্যাড হয়ে গেছে এখন এখানে বলতে পারেন যে এখানে তো একটু বেশি একটু ফাঁকা হয়ে আছে হুম ওকে আমরা যদি একটু ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাই দেখুন পুরোটাই দেখুন একটা হেডার এই একটা হেডারের ভিতর কিন্তু অ্যাড হয়ে আছে
যেহেতু আমরা তো রেভলেশন স্লাইডার অ্যাড করছি এখন কথা হচ্ছে যে এখন একটু জাস্ট সেম জিনিস যেহেতু একটু ডিজাইনিং পার্ট করতে হবে তো আমি এখানে জাস্ট মাইনাস একটু উপরে উঠিয়ে নেই মাইনাস মিনস যে এখানে কিছু মার্জিন টপ দেওয়া ছিল মার্জিনটাকে আমি কমিয়ে দিলাম যাই হোক এটা হচ্ছে সিম্পল বাট একটু যাই হোক আচ্ছা তো আমরা হেডারটা তো দেখলাম ওকে তো আমরা এইভাবে আমরা হেডারটা হেডার নিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবো 
এখন কথা হলো যে আমরা তো হেডার নিলাম এখন আমরা এখানে কি কাজ করব আমরা এই পেজে কি নতুন কিছু কি অ্যাড করব এখানে যা যা আছে আপনার এই জিনিসটা দাম হচ্ছে ব্রেড কাম তো ব্রেড কামটা আপনি এখান থেকে জাস্ট ক্লোজ করে দেন আপডেট रो দেন আপনি এইখানে আর কি কি অ্যাড করতে চান সব কিছুই এইখানে বাকি কাজগুলো করতে পারবেন তো এইখানে কিছু এক্সট্রা কিছু অপশন আপনার পাবেন হুম তার ভিতরে প্রত্যেকটা অপশনে আমি ধরে একটু দেখাবো যে কি কি তো আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবো যে এটা মানে এই এলিমেন্টের নাম কি এটা হচ্ছে যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন আমরা এখানে যদি ওকে আমরা যে এখানে যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটা আছে হ্যাঁ আমরা চাইলে এখানে আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম অ্যাড করতে পারবো এটা তো রো আমরা জানি হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে টেক্সট ব্লক আসলে এটা হচ্ছে অল সেকশন আমরা কন্টেন্টে যাই ওকে কন্টেন্টে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে কন্টেন্ট অপশনটা হইতেছে যে আপনার পুরো যে রেভলিউশন স্লাইডার পুরো রেভলিউশন স্লাইডারের ভিতর বিল্ট ইন করা যেসব যে যেসব এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো এই কন্টেন্ট সেকশনে থাকবে হ্যাঁ আপনার কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন থেকে শুরু করে যা যা আছে সবগুলো আপনার এই এই কন্টেন্ট এর ভিতরে অল এর ভিতর হইতেছে আপনার এইগুলা সব একসাথে করা একসাথে দেখতে গেলে একটু ঝামেলা হবে বুঝতে আমাদের সমস্যা হবে সেটাই সোশ্যালে যদি যাই তাহলে সোশ্যাল হইতেছে যে আপনার প্রত্যেকটা লাইক বাটন বা টুইটার বাটন কোনটা কীরকম হবে সেটা হইতেছে এই এই পুরো জিনিসটা এইখানে স্ট্রাকচারের ভিতর হইতেছে যে আপনি কি ভিতরে র এইচটিএম এর র জে এস এস জে এস উইজেট সাইড বার এই জিনিসটা হইতেছে কমপ্লিটলি ডেভেলপার অপশন হুম মানে এই জিনিসটা হইতেছে যে আপনি কি এক্সট্রা মানে এখানে কি এক্সট্রা কোনো ডিজাইন আপনি কি অ্যাড করবেন মানে এক্সট্রা ডিজাইন বলতে আপনি নিজে নিজে এইচ টি এম এল সি এস এস দিয়ে কোড করে করে আপনি কি এখানে কোনো অপশন বানাবেন নাকি আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এখানে কোন নতুন কিছু স্ক্রিপ্ট অ্যাড করবেন সেটা আপনার এখানে এটা প্রত্যেকটা থিমের সাথেই থাকে ওয়ার্ড প্রেস উইজেট এটা হইতেছে যে আপনার এই থিমের সাথে কিছু উইজেট কিন্তু থাকে এই উইজেটগুলার মানে একটা সমষ্টি হইতেছে এটা সারা এটা হইতেছে যে আপনার থিমে যারা থিমটাকে ডেভেলপ থিমটা যারা বানাইছে বা ডেভেলপ করছে তারা মানে তারা এই ভিজুয়াল কম্পোজারের ভিতর কি কি এলিমেন্ট অ্যাড করছে এই জিনিসটা এই সারা এই অপশনে থাকে তো এটা বিভিন্ন থিমে বিভিন্ন থিমে বিভিন্ন রকম থাকে যারা থিমটা ডেভেলপ করছে তারা মেবি থিমটা কিনে করে নেই হয়তো বা ফ্রিতে তারা ডাউনলোড করে দেন তারা কাজটা করছে কাজ থিমটা যখন ইনস্টল করবেন তখন দেখবেন যে থিমের ভিতর অ্যাক্টিভেট চায় আর অ্যাক্টিভেট কোড কিন্তু থিমের সাথে দেওয়া হয় নাই মানে এই ভিজুয়াল কম্পোজারের যাই হোক এরপর উ কমার্স উ কমার্সটা হইতেছে যে মানে ফুল উ কমার্স মানে পুরো আপনি একটা যদি স্টোর বানান এটাকে যদি একটা ই কমার্স সাইট বানান তাহলে ই কমার্স সাইটে আপনি কি কি অপশন কোথায় কি কি রাখবেন সেই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে এখান থেকে ধরে ধরে করতে পারবেন ব্লগ অ্যাড অন 
এটার মিন্স হইতেছে যে আপনি যে একটা ব্লক করছেন তো হইতে পারে যে সাইটের সাইটের একটু কর্নারে ছোট একটা ব্লক থাকবে বা সাইটের এইখানে কিছু একটা থাকবে ব্লগের তো এই জিনিসটা হইতেছে টোটাল এই ব্লগ আইটেম আর আলটিমেট ভিসি অ্যাডন এটা হইতেছে যে আপনার ভিজুয়াল কম্পোজারে আপনার কিছু ভি কিছু এক্সট্রা কিছু অ্যাডন যেটা সাধারণত ভিজুয়াল কম্পোজারে থাকে না তো এইটা জাস্ট এক্সট্রা একটা ভালো জিনিস আমার মতে কারণ আপনার কিছু এক্সট্রা কিছু অ্যাডন পাইলে আপনি এক্সট্রা কিছু কাজ করতে পারবেন লাইক আপনার লিস্ট আইকন আপনি কিছু আইকনের লিস্ট আপনি পাবেন আপনার হেডলাইন কিছু এক্সট্রা হেডলাইন এটা নর্মাল ভিজুয়াল কম্পোজারে দেয় না সাধারণত বাট থিমের সাথে দিছে এইটা জাস্ট আমার মতো ভালো কাজ করছে ওকে আর এটা হইতেছে যে ডুপ্লিকেট কোনো একটা জিনিস ডুপ্লিকেট করার জন্য এটা ততটা আমি আজ পর্যন্ত এটা ইউজ করি নাই এটা দরকার নাই ওকে তো এই হইতেছে টোটাল মানে টোটাল সারা থিমের জাস্ট এইটুকু হেডিং মানে হেডার অপশনটুকু এইটা আর এখানে ইমেজটা দেখা যেতেছে যে ফুল আসে নাই ফুল আসে নাই কারণ হইতেছে যে আমরা যদি এখানে যাই আমরা এখানে থিমটা কীরকম দিছি হ্যাঁ আমরা এখানে ইমেজটা আমার ইমেজটা আসলে বড় বলতে কি খুবই বড় দেখো আমার ইমেজটা কীরকম তো এই জিনিসটা হইতেছে যে টোটালি ইমেজের কারণে এখানে ইমেজটার সাইজটা ঠিক মতো করে দিলেই এসে যাবে আমি যদি সাইজটা এখানে আমি যদি আড়াইশো দেই দেখি কি হয় দেখুন সাইডটা কিন্তু একটু আসছে জিনিসটা কনসেপ্টটা তো বুঝতে পারছেন না এটা জাস্ট ইমেজ সাইজ মানে ইমেজের সাইজটা আপনি যেরকম দিবেন ঠিক সেরকম আই মিন লোগোর সাইজটা আপনি যেরকম দিবেন সেরকম আমি একটা জিনিস দেখাবো যে আপনি কিভাবে লোগো নিজে বানাইতে পারবেন হুম অনলাইনে হিউজ লাইব্রেরি আছে ও লোগো বানানোর তো সেখান থেকে আপনি লোগোটা বানিয়ে নেবেন নিজে সেখান থেকে আপনি যদি সার্চ দেন হিউজ লাইব্রেরি পাবে এখানে একটা লোগো বানানোর জন্য ওকে 